हेलो फ्रेंड्स आप सभी का सास भू कुकिंग में स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सोन पापड़ी फ्रेंड्स मार्केट से तो लागे बहुत खाई होगी लेकिन आज मैं बताऊंगी घर पे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कैसे बना सकते हैं वो भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से जानिए कैसे सबसे पहले फ्रेंड्स एक पैन ले लेंगे जिसमें डाल देंगे एक चम्मच देसी घी फ्रेंड्स ध्यान रखें देसी घी से ही परफेक्टली बनती है तो देसी घी ही लें पहले इसे मेल्ट कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स गैस पे रख दी है और इसे मेल्ट हो चुका है अब इसमें डाल देंगे बेसन 50 ग्राम बेसन फ्रेंड्स बेसन डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए भूनना है पर फ्रेंड्स गैस का ध्यान रखिएगा अपने हिसाब से बीच में कम ज्यादा करते रहें ध्यान रखें चलना नहीं चाहिए और फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया देसी घी इस्तेमाल में लें लगातार चलाते हुए भूनना है इसके बाद फ्रेंड्स में डाल देंगे मैदा सौ ग्राम मैदा डाल दी है और फ्रेंड्स इसको भी लगातार चलाते हुए भूनना है अपने हिसाब से गैस को कम ज्यादा करते हुए फ्रेंड्स ध्यान रखें अच्छे से भून जाना चाहिए चारों तरफ से बराबर और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कहीं भी डेरे नहीं बनने चाहिए अच्छे से मिक्स होना चाहिए और फ्रेंड्स इसे जलाना नहीं है मैं आपको दिखा दूंगी कितना इसे भूनना है और इसे भूनने में पाँच से छः मिनट का समय लगता है फ्रेंड्स अगर ज़्यादा समय लगा तो लगने दीजिए लेकिन ध्यान रखें भूनना ये जलना नहीं चाहिए इसका कलर वही बना रहना चाहिए अब साथ ही साथ इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर हाफ स्पून फ्रेंड्स इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है अब इसे भी लगातार चलाते हुए इलायची पाउडर के साथ भून लेना है फ्रेंड्स मैं फिर से बता रही हूँ गैस अपने हिसाब से कम ज्यादा करते रहें अगर आपको लग रहा है तेज में जल जाने के चांसेस हैं तो अपने कम आंच पे भूने और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरह से मैं भून रही हूँ ध्यान रखें बिल्कुल भी डिले नहीं होने चाहिए लगातार चलाते हुए भूनना है ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं भून चुका है अब फ्रेंड्स क्या करेंगे इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे अब फ्रेंड्स ले लेंगे एक बर्तन जिसमें डाल देंगे आधा कप पानी और उसमें डाल देंगे डेढ़ सौ ग्राम चीनी यह सोन पापड़ी बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अब फ्रेंड्स क्या करेंगे कल्ची की सतह से हिलाना नहीं है बस बर्तन को हिला देना है और कम आँच पे इसी तरीके से होने देंगे अब फ्रेंड्स के बाद डाल देंगे इसमें आधा नींबू फ्रेंड्स नींबू डालने की वजह ये होती है इससे ना ये चाशनी ना गाढ़ी नहीं हो जाती आपने देखा गाढ़ी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है जम जाती है जमेगी नहीं अब फ्रेंड्स क्या करेंगे आधा नींबू का रस डाल देंगे और फ्रेंड्स इसी तरीके से होते रहने देना है कलची की सहायता से हिलाना बिल्कुल भी नहीं है बस अगर आपको लगे चिपक रहा है या फिर एक साइड इकट्ठे हो रहा है तो बर्तन को हिला दीजिए पर हमें कलची की सहायता से नहीं हिलाना अब फ्रेंड्स एक नॉनस्टिक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम लोग अच्छे से ऑयल क्या कर लेंगे हम लोग स्प्रेड कर लेंगे आप देख सकते हैं स्टेपलर की सहायता से ऑयल चारों तरफ स्प्रेड कर लेना है ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ब्रश की सहायता से और बर्तन पे और साथ ही साथ एक कलछी पर हम लोग ऑयल इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे ये फ्रेंड्स इतना करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स जो बेसन हमने रखा था ठंडा करने के लिए अब इसे छान लेंगे ये फ्रेंड्स छान लेंगे इससे क्या होगा ना बेसन एकदम एक सार हो जाएगा बेसन और मैदा मिलके जो हमने मिक्सर तरह की वो एकदम मिक्स एक सार हो जाएगा ध्यान रखें हमेशा छान के लें ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने मिश्रण को छान लिया है अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था चीनी को इसी तरीके से होने देना है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चीनी मेल्ट हो चुकी है अब चेक कर लेंगे फ्रेंड्स ये देखिए एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है और थोड़ा सा जो हमने मिश्रण चीनी का रखा है उसे चल डाल के देखेंगे फ्रेंड्स में घुल रहा है यानी कि अभी तैयार नहीं हुआ है अब फ्रेंड्स फिर से इसे ऐसे ही रहने देना है फ्रेंड्स बीच बीच में चेक करके दिखाती रहूँगी किस तरह से तैयार हो रहा है इसे चेक करते रहना बीच बीच में कि ये इस तरह से हो जाना चाहिए कि पानी में घुले ना और फ्रेंड्स ये किस तरह से दिखना चाहिए और किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मैं आपको दिखा दूंगी फ्रेंड्स एक और चीज़ बता दूँ पूरा कलर चेंज हो जाएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी सोन पापड़ी का फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बोला था आपसे कि बीच बीच में चेक करते रहेंगे एक मिनट और होगी मैं फिर से चेक करती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स पैसे डालेंगे इसमें पानी में वही देखिए ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोली बन रही है इसमें ये देखिए पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतनी परफेक्टली नहीं बन रही है और ये देखिए फ्रेंड्स इसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है फिर से चेक करेंगे एक मिनट बाद ये देखिए फ्रेंड्स फिर से चेक कर रहे हैं हमसे फ्रेंड्स ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे जब तक हमारी जो चाशनी है एकदम परफेक्टली नहीं तैयार हो जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर ये परफेक्ट नहीं बनेगी तो आपकी पूरी सोन पापड़ी खराब हो जाएगी फ्रेंड्स इसका कलर भी ध्यान रखिएगा और ये देखिए किस तरह से इसकी बॉल तैयार होती है ये देखिए पानी में डाल देंगे और ये देखिए इस तरीके से कोला बनेगा अगर इस तरीके से परफेक्टली बन रहा है और ये फ्रेंड्स देख सकते कलर चेंज हो रहा है यानी कि परफेक्टली हमारी चाशनी तैयार हुई है अभी थोड़ी सी कसर और बाक
और फ्रेंड्स यानी एकदम परफेक्ट तैयार हो जाना चाहिए ये देखिए फ्रेंड्स कलर भी कितना अच्छा चेंज हो चुका है अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है आपने जो गोला देखा था वैसे ही बनना चाहिए और इसका कलर भी ऐसा ही हो जाना चाहिए परफेक्ट गोल्डन अब फ्रेंड्स गैस बंद कर दिए आप इसे 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 हिलाते हुए ठंडा कर लेंगे और फ्रेंड्स आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने एक नॉनस्टिक बर्तन और साथ ही साथ एक कलची थी जिसमें मैंने ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया था अब उसी में चाशनी डाल देंगे ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें डाल देंगे ग्रीसिंग करने का रीज़न ये था ताकि इसमें ये चाशनी चुपके ना और फ्रेंड्स उसी कलची से लाएंगे जैसे मैंने ग्रीस किया था आपने देखा था मैंने स्टेपला भी ग्रीस किया था उसी से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स हल्के हाथ से हिलाते हुए इसे ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ठंडा करना है और फ्रेंड्स पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है ये आप देखेंगे इस तरह से फैलाते रहेंगे चारों तरफ ताकि ठंडा हो जाए लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ग्रीसिंग की वजह से चुपकेगा नहीं बर्तन पे और क्योंकि मैंने नॉन स्टिक बर्तन लिया है उस सीजन से भी ये इसे आसानी से हट जाएगा बर्तन पर से फ्रेंड्स इसी तरीके से इसे ठंडा करना है ये देख फ्रेंड्स देख सकते हैं चारों तरफ फैलाते हुए इसे ठंडा करना है और फ्रेंड्स ध्यान रखें ग्रीस जरूर कर लें ताकि ये बर्तन पे चुपके ना और फ्रेंड्स बाद में जब ये हल्का ठंडा हो जाए आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसे इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कितना मस्त कलर है एकदम गोल्डन कलर ये फ्रेंड्स इसी तरीके से इकट्ठा कर लेंगे फ्रेंड्स ध्यान रखना ये बर्तन गर्म हो जाएगा क्योंकि हमारी चाशनी गर्म थी ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसे वैक्स जैसा बन जाएगा ये और फ्रेंड्स संभल के इसे इकट्ठा करते जाए इस तरीके से फ्रेंड्स अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इसे कभी भी फैन के नीचे ठंडा नहीं करना है फैन के नीचे ठंडा करेंगे पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ये जम जाएगा इसलिए ध्यान रखें इसे फैन के नीचे ठंडा नहीं करना है इसी तरीके से कलचे से हिलाते हुए ठंडा करना है ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं धीमे धीमे इकट्ठा कर लेंगे इसे वैक्स जैसा बनता जाएगा और इकट्ठा भी होता जाएगा ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इकट्ठा कर लिया है अब क्या करेंगे हम हाथों को थोड़ा चिकना कर लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स अब हमें से हाथों की सहायता से इसे हिलाना है ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वैक्स की तरह इकट्ठा हो चुका है अब फ्रेंड्स एक और बर्तन ले लेंगे नॉनस्टिक बर्तन है और उसको भी आप देख सकते हैं मैंने ग्रीस करा हुआ है उस पर डाल देंगे ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से डाल देंगे इस तरीके से और भी जल्दी ठंडा हो जाएगा अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हाथों की सहायता से इसे हिलाना है ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हाथों की सहायता से संभल संभल के उठाएंगे क्योंकि अभी भी हल्का गर्म है अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हाथों की सहायता से उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे आप देख सकते हैं उठाएंगे और फिर इस तरह से खींच देंगे फ्रेंड्स इस ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि पूरी तरह से सफ़ेद ना हो जाए ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ा गर्म है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके खींच रही हूँ वरना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसे पूरी तरह से खींच के इस तरह से मिला देना है दूसरे छोर से और फ्रेंड्स ध्यान रखें टूटना नहीं चाहिए ये बस इसे इस तरह से खींच इसे दूसरे छोर से मिला देना है फ्रेंड्स मैं फिर से बता रही हूँ टूटना नहीं चाहिए इस तरह से खींचते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ा गर्म है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे खींच के मिलाते जा रही हूँ और इसे छोड़ते जा रही हूँ और फ्रेंड्स इस प्रोसेस को रिपीट करना है बार बार ये देखिए फ्रेंड्स इसे बार बार खींचना है और दूसरी साइड से मिला देना है ये इस तरीके से जब तक ये सफ़ेद ना हो जाए ये फ्रेंड्स बनाना बड़ा आसान है और बहुत ही आसानी से बन जाता है वो भी आपको दूसरी की सहायता की जरूरत नहीं है आप अकेले ही इसे बना सकते हैं ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हाथ थोड़े चिकने कर लिए हैं बीच बीच में ये आप देख सकते हैं फिर बाद में इस तरह से खींचना है और फ्रेंड्स दूसरे छोर से मिला देना है ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे फ्रेंड्स जब तक ये वाइट ना हो जाए और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप धीमे धीमे ये हम आसानी से छू भी पा रहे हैं और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा करके और खींचते जाएंगे और मिलाते जाएंगे और फ्रेंड्स मैं फिर से बता रही हूँ ये टूटना नहीं चाहिए और वाइट जब तक ना हो जाए तब तक हमें ये प्रोसेस को रिपीट करना है ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने आसानी से खींच रहा है और कितने आसानी से वैक्स की तरह बन चुका है इसका मतलब हमारी चाशनी जो थी एकदम परफेक्ट बनी थी फ्रेंड्स परफेक्ट बनने का यही एक तरीका होता है ये आप देख सकते हैं परफेक्ट चाशनी बनेगी तो इस तरीके से वैक्स के फॉर्म में बन जाएगा और आसानी से आप ये देख सकते हैं इसे खींच सकेंगे और फिर से मिक्स कर पाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स और ये टूटेगा भी नहीं और ये धीमे धीमे करके एकदम वाइट होता जाएगा आप ये देख सकते हैं हल्का हल्का वाइट होना शुरू भी हो चुका है ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे मैंने बोला था वाइट जैसा हो चुका है ना गोल्डन से वाइट अब फ्रेंड्स क्या करेंगे एक रोप की तरह इसे इस तरह से खींचते जाएंगे पर फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे टूटना नहीं चाहिए जैसे मैंने बताया था इसे रोप की तरह बना लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स और आपस में दोनों छोरों को मिला देंगे ये खींचते
फिर से खींचेंगे ये देख सकते फ्रेंड्स हाथों की सहायता से खींचते जाएंगे और फ्रेंड्स जो बेसन का मिश्रण तैयार किया था ना अब क्या करेंगे इसे बेसन के मिश्रण के ऊपर रख देंगे और बेसन का मिश्रण इसके ऊपर इस तरह से मिलाते जाएंगे और फ्रेंड्स फिर से वही करेंगे आठ बनाएंगे और फिर से बेसन का मिश्रण डाल लेंगे रोप के बीच में ये देखिए इस तरीके से फिर से खींचेंगे और देखिए फ्रेंड्स आठ बनाएंगे और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा बेसन का मिश्रण उठाते हुए किस तरह से मैं रोप पर लगाते जा रही हूँ हाथों की सहायता से खींचते हुए इस तरह से मिलाते जाना है और फ्रेंड्स ये देखिए इसमें बेसन का मिश्रण जो है बेसन और मैदे का मिश्रण अपने आप ही मिलता जाएगा ये थोड़ा थोड़ा लाएंगे चारों तरफ रूप के ऊपर और फ्रेंड्स आठ बनाएंगे और फिर दोनों छोरों को मिला देंगे और फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा बीच में खींचते भी जाना है पर ध्यान रखिए टूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाते जाएंगे और देखना फ्रेंड्स कितने मस्त आपके जो आपने देखा होगा ना हमारे सोन पापड़ी में लच्छे होते हैं बीच बीच में बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा ये देख सकते फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे इस तरीके से और फ्रेंड्स बेसन बीच में मिक्स करते जाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स बनाना आसान है बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है आपके अगर परफेक्ट चाशनी बनेगी परफेक्ट बेसन भूनेगा तो देखना फ्रेंड्स एकदम मार्केट से भी मस्त सोन पापड़ी बनेगी अब फ्रेंड्स ऐसे करेंगे बार बार थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालते जाएंगे और इससे इस तरीके से खींचते जाएंगे जैसे मार्केट में सोन पापड़ी होती ना तब तक वैसे फॉर्म में ना आ जाए ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के इस तरह से इसमें अच्छे से लगाते जा रही हूँ खींचते जा रही हूँ और लगाते जा रही हूँ ये फ्रेंड्स प्रोसेस जब तक रिपीट करना है जब तक बाहर जैसी सोन पापड़ी ना बन जाए आठ बनाएंगे और फ्रेंड्स फिर से इस तरह से मिला देंगे जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बोला था इस स्टेप को कई बार रिपीट करना है आप देख सकते हैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं इसे कम से कम पच्चीस से तीस बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके बेसन में डालती जा रही हूँ उसमें एकदम मार्केट जैसा शेप आता जा रहा है ना और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरी रेसिपी में डाला है सिर्फ एक चम्मच घी एक चम्मच घी से बाहर जैसी सोन पापड़ी आपकी तैयार हो जाएगी पर फ्रेंड्स क्या करना है बस मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है और जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताई उनका ध्यान रखना है तो एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी सोन पापड़ी आपकी तैयार हो जाएगी ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं धीमे धीमे एकदम मार्केट जैसे हमारी लच्छे आते जा रहे हैं इसमें ये देखिए फ्रेंड्स बस फ्रेंड्स क्या करना जो मैंने स्टेप्स बताया उसका ध्यान रखिएगा एकदम परफेक्ट आपकी सोन पापड़ी बनेगी और बीच बीच में बेसन डालती जा रही हूँ मैं किससे जा रही हूँ और फ्रेंड से इसमें आठ बनाकर इसे दोनों छोरों को मिलाते जा रही हूँ ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मार्केट जैसे मस्त ये देख सकते हैं सोन पापड़ी के लच्छे तैयार हो चुके हैं ये देखिए फ्रेंड्स एकदम बाल लग रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसे ये देखिए फ्रेंड्स एक एक अलग करके दिखा रही हूँ एकदम बारीक बारीक हो चुके हैं एकदम मस्त लग रहे हैं मार्केट से भी अच्छे लग रहे हैं ये लच्छे ये देखिए फ्रेंड्स है ना मस्त ये हमारी सोन पापड़ी की और मस्त हो चुकी है ये देखिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे मैंने छोटी छोटी प्याली ले ली है आपको जिस साइज की सोन पापड़ी बनानी है उस साइज की आप ले सकते हैं कोई भी सांचा ले सकते हैं उसमें क्या करेंगे ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ जैसे मैंने काजू बादाम और पिस्टा लिया है मैंने बारी बारी काट लिया है इन सब में डाल दूंगी मैं ये देखिए फ्रेंड्स सभी प्याले में डाल दिया है आप क्या करेंगे जो अच्छे तैयार की है यह थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे और इन प्याले में रखते जाएंगे फ्रेंड्स प्याले की साइज की थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे और फ्रेंड्स बहुत ही हल्के हाथ से प्रेस करना है फ्रेंड्स मैं फिर से बता रही हूँ एकदम हल्के हाथ से प्रेस करना है एकदम जोर जबरदस्ती नहीं करनी है एकदम आराम से हल्के हाथों से आराम से प्रेस करेंगे ये देख सकते हैं फ्रेंड्स थोड़े से बाल डाल दिए हैं इसमें और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे और इसी तरीके से सभी कटोरियों में ये देख सकते हैं जो लच्छे तैयार किए हैं ये थोड़ा तोड़ेंगे और कटोरी में रखते जाएंगे पर बहुत हल्के हाथ से आराम से इन्हें प्रेस करना है फ्रेंड्स इसी तरीके से बाकी की कटोरियों में भी हम इसी तरीके से लच्छे रख लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स सभी प्याली में हमने सोन पापड़ी सेट कर लिया देखिए इन्हें निकालते जाएंगे और देखिए हमारी मार्केट जैसी मस्त परफेक्ट सोन पापड़ी तैयार हो चुकी है वो भी ट्राई फ्रूट प्याली फ्रेंड्स है ना मस्त और फ्रेंड्स ये सोन पापड़ी बनाने के लिए क्या करना है बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है और फ्रेंड्स ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा वीडियो को लाइक करें अगर सोन पापड़ी बहुत पसंद आती है तो और साथ ही साथ इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें दिवाली आ रही है जैसे आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ बनाकर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स का मुंह मीठा करिए और फ्रेंड्स इसी तरीके से बाकी प्याली से इसी तरीके से तैयार कर लेंगे पहले थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल लेंगे और जो बाल तोड़ के इसमें सोडा सेट कर लेंगे और हमारी सोन पापड़ी हो जाएगी तैयार है ना फ्रेंड्स बनाना आसान और वो भी आप अकेले बना सकते हैं बस थोड़ी सी मेहनत है पर बहुत ही अच